デイリーサイクルテックって言ってあの自転車屋さんですパンクシューリーとか、えー、とフレーム作りまでやってます。彼の風貌を見て、ただもんじゃないなと思って、通い始めました。自転車屋さんを訪れたときに、彼が働いていたのがきっかけになります店始めたの4年前ですねあの本当に最初週2ぐらいでやっててで知り合いのものを修理したりそれ徐々に徐々にあの雪だるまみたいに人が増えてきて英語時間伸ばしたりしてで始めました。僕2015年の11月に日本引っ越してきてであの自転車好きで日本来て。うん、あんまり考えないでなんか、うん、とにかく自転車関係のことをやりたくて来たんですよであの、えー、といろんなところ行ったんですけど結構いろいろ断れてもう本当に経験もなくてもう趣味でしか自転車、うん、趣味だけでやっててであの一つあの中古の自転車さんがあってそこが、えー、となんかあの初めて雇ってくれてで近くに住んでる常連さんがあのすごい綺麗な自転車乗ってて「これどこの自転車ですか?」ってこう聞いたら「あのなんかオーダーメイドの自転車だよ」って言われて「おこれやりたい」って思ってもうそこから、えー、と頑張ってあの自転車のビルダーをなろうと思ってました。うん、ソウルとファンク好きでおしょろにソウルとファンクかけながら、うん、作業したり、うん、あのフレーム作ったりしてます。と僕これすごい気に入ってるのはあの衝撃にも強くて、あと防水、Wi-Fi、Bluetooth じゃあのだけじゃなくて Wi-Fi にもつなげてあの例えば電話来たりあのこれ音が止まらないっていうのがいいですね。えー、と以前、友達のフレームダウンチューブが折れたことがあって、えー、彼がここに直しに来てそのインスタグラムで知ったんですけどその、えー、修復があまりにも完璧だったんです。それで友達に聞いたら彼を紹介してくれたんですけど彼はもともとこの辺会話の自転車屋さんのセールでたまに見かけたんですよ昔その時に彼がすごい腕がいいっていうことを聞いて通い始めました魅力はもう一言で言うともう彼自身なんですけどカスタムについてものすごい細かくて仕事が丁寧なんですよこういう細かいことまですごいおしゃれに全部仕上げてくれるんですよねそういうところが魅力なのとこのアメリカっぽい雰囲気すごいかっこいいかなって助かりますもともとはノーブレーキで乗った時代があって今はブレーキつけなくちゃいけないくなっちゃったんですよでどうせつけるならかっこよくつけようとでこうシンプルにつけるように穴を開けてもらって加工してもらうで昔はトラックハンドルで競輪っぽく乗ってたんですけどもうおじいちゃんだったんでおじちゃんっぽく古めかしいおじちゃんっぽく乗ってプラプラしてますねでほとんどは日本の NGS のパーツでまとめてみますこれは、えっと、僕オリジナルで作ったフレームであのフロントが20インチ
でお城が 27.5 インチで,でフロントをなぜじゃあちっちゃくしたっていうのはあのこうカゴをつけたくてで結構仕事で使うので荷物取りに行ったりとかあのだ、まあ、とにかく代理店とか行ったりする時にこう荷物入るからあのなるべくカゴを低くしたくてで、うん、前ちっちゃくしたんですよね。うんまあ、フレーム以外のパーツもあの新しいのを使ったりちょっと古いパーツも使ったりちょっといろいろ混ぜてやってますちょっとこうあのネオクラシックっていうんですかねそういうの結構好きで乗りやすいハンドルつけてすごい柔らかいサドルもつけて、うん、って感じですでフレームはすごいこういうクラシックな黒森の作りなんですけどちょっと特別はタイヤがあの。太く入ってこうマウンテンバイク用のタイヤあのお城につけてます。うん、えっと僕えっとこういう古い日本の家が好きでこういう土間あるのが好きで六畳の土間があってでここ上がるとまあちょっとダイニングのところがあってここもともとアートガラリーで一回はこのアーティストのものを展示てでその例えばアーティスト遠くから来たら二階であの泊まるっていうあの感じでゆっくりできるソファーを置いてでダイニングテーブルで、まあ、ここちょっと作業できるスペースっていう感じですね。まあ、こだわりは特にない感じで、まあ、こういうあのお客さんでもらったものとか周りからもらってるものが多いですね。えっと、お客さんあのメキシコ人のお客さんがいてあの彼今日本住んであの。なんか帰った実家帰った時にお土産で持ってきてくれた「ディア・デロス・メルトス」っていうんですかねあのこの「デイ・アブ・ザ・デッド」っていう、うん、お土産です。<笑>結構あの深い目が好きであの近くのコーヒー屋さんであの一番濃いやつくれって言って、まあ、あのそのお兄ちゃんからこういう深い目の豆買ってあの、うん、よく飲んでますグラインダーでこうグラインドして、うん、ケメックスの,あの商品好きなのはあのデザインも40年ぐらい変わらずに。すごいシンプルでハンドドリップのコーヒー作りたいと思ってこれあの使ってます近くにあのチラオとコーヒーレコードっていう店があってそこの,あのお兄ちゃんから、えー、とコーヒーの豆買って、うん、あの結構音楽聴きながらそこでコーヒー飲んだりしてます。今回のピックアップアイテムはこの BPR ビームズのえっ、ー、とオリジナルスローです。これあの世界地図も書いてあってあのまあ普段こういうちょっと寒い時使ったり、あとすごいのあの洗濯にもう普通に家で洗えるのがすごいいいと思います。えっ、ー、とビアンとの出会いはえっ、ー、と5年前にたまたま私が自転車を探していてでそこで。あの自転車屋さんを訪れた時に彼が働いていたのがきっかけになりますで何回かあのやり取りする中ですごく自転車に対して思いがあってすごい真面目に<笑>あのすごくなんですかねフレームを探してくれてで一緒に考えてもらって1台のフレームを完成することができました。でまあ、自転車屋さんがきっかけであの出会うことができました。僕は別にデザイナー家具探したりとかそういうのあんまり知ってないんですけど大体こうなんかあるじゃないですかこう一目惚れみたいな、うん、でそういうの、うん、ものを見てあこれじゃなきゃいけないとかこれだっていうのあったらやっぱり、うん、あのいいなと思っちゃうんですよ。でアメリカっ
てこうソファーとか外にあの捨てられてこう外に置いたりこう家具とか外に置いたりするんですよ。でなんかよくこう車で乗ってこう見たりす。するとなんかいいのあるとあそれいいじゃんと思ってでそれ全然拾って OK なんですよでそれをみんなあの他の人にあのなんか持ってっていいよってわざとこう外にこうやって置くのが多くて、うん、やっぱりこうね別にこう探してるわけじゃないけどちょうどそのタイミングと、うん、なんか合えばあそれいいなと思うものがあのすごいいいと思うんです。今、えー、とこういう東京の、ね、大都会でやってるんですけど、まあ、これ以外なんか考えていいなと思うの何もないところもなんかあのいいなってたまに思いますもう本当にどっちかが、うん、なっちゃうんですかねもう本当にあのこう東京のこういうビルがいっぱいあってで人がいっぱいいるところがもう本当に静かで何もないところ、うん、いいなと思います。